Aleluya, gloria al Señor Mantengan sus manos arriba Mantengan arriba ¿Cuántos saben que el Señor es fuerte y poderoso? Sabemos que Él es la única plenitud que nos da Cristo es la paz El gozo ¿Cuántos vinieron con un gozo aquí en este día? ¿Cuántos vinieron a gozarse de la palabra del Señor en este día? Yo sé que Dios funciona siempre y cuando En momentos cuando lloramos En momentos cuando estamos Que queremos más de la presencia del Señor El Señor comienza a actuar de una manera sobrenatural Yo sé que esta semana fue una semana de bendición Fue una semana que también algunos van a decir He tenido dificultades y batallas He venido en este día aquí a la iglesia No porque tú vas a pelear tu batalla Porque el Padre ya venció la batalla El Padre ya hizo su voluntad La plenitud está que Cristo hizo en ti Dios en este día viene a hablarte Dios en este día viene que a quitar todas penas Todas preocupaciones, todo temor, todo miedo lo que tú estés enfrentándote, a lo mejor hay un gigante que está parado encima tuyo. Dice, pues, yo quiero derrotar ese gigante. Déjame decirte que David en la Biblia, él tenía un corazón de valentía. Tenía un corazón fuerte y poderoso. No era que necesitaba saber lo que leía la Biblia. Simplemente dice Dios, cuando yo te doy la autoridad, Dios comienza a funcionar en ti. El poder de Cristo viene en la manifestación en ti Pero todo depende es sobre qué sacar ese temor de miedo En este momento quiero que levanten la mano Vamos a dar un agradecimiento al Padre Vamos a cantar una vez más, adorar al Señor Pero en este momento quiere que solamente abras tu corazón Abre tu mente y deja que el Señor comience a funcionar Y comience a hablar no solamente hablar que espiritualmente Este es el momento que quiero que ores Quiero que le pidas al Señor Señor estoy aquí Me arrepiento Me rindo ante tus pies Vamos a adorar una vez más Tengo todo, mi amado, mi tesoro, fuera de ti, nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro, fuera de ti, nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro, fuera de ti, nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro, fuera de ti, nada deseo, Señor. Un fuerte aplauso al Señor Alabado sea su nombre Bendito sea el Padre Celestial Buenas tardes mis queridos hermanos Feliz tarde de este hermoso día domingo Quiero que haga algo Denles unas um, high five a su vecino al lado Dígale bienvenido a la casa del Señor Amén todos los que están mirando desde las redes sociales, Instagram, Facebook, YouTube, un saludo a todos desde la vista. Quiero que pues en este momento vamos a dar lo que es la palabra del Señor. Pero antes de todo estoy muy emocionado porque 
La semana pasada estuvimos en Tijuana, para todos los pastores allá, Pastor uh, Luis y Abigail, saludos desde Tijuana. Fue algo muy impactante porque fue un avivamiento y fuimos con Pastor Gavin Tay y en ese momento hubo un avivamiento porque la palabra del Señor se manifestó. Entonces, en este día, en esta tarde, tenemos un invitado, más que todo, él es un miembro ahora aquí de parte de The Way We're Outreach y quiero darle la bienvenida en este momento al Pastor Gavin Tay los viene a dar una palabra y a la vez también voy a traducir amén aleluya gloria a Dios yes Aleluya, bendiciones. Amén. That's good. There Gloria you go. a Dios. Hallelujah. Okay. I've written some songs in Spanish. He oído unas canciones en español. And I was uh, I was contemplating singing one of those, but my voice is not there, so. Su voz ahorita está un poquito bajita. Ha predicado dos sermones temprano. But let's get into the word. Vamos a entrar en la palabra del Señor. Do you love the word of God? Amamos la palabra del Señor. Yes, yes. All right. Second Corinthians 3, 16 through 18. Segundo de Corintios, capítulo 3, versículo 16 al 18. So just remain as we're speaking the word of God today. Y nomás, manténgase a lo que vamos a predicar la palabra del just Señor. Just remain really sensitive in este your es, spirit. Este es sensitivamente, sensitivamente en la palabra del Señor. Just stay focused on God. Y estemos actuando en la palabra del Señor. Because at any moment, he's going to start moving. En cualquier momento el Espíritu Santo va a comenzar a activar. So go ahead and just tell him your needs. En este momento dígale al Señor sus necesidades. So he can go ahead and begin to work. Y para que él comience a trabajar. Thank you, Lord. Let's close our eyes real quick. Vamos a cerrar nuestros ojos. Lord God Almighty. Señor Padre. We ask for your mighty power. Señor, necesitamos tu poder. Thank you that your spirit is among us. Gracias que tu Espíritu está aquí. We just worship you, Lord, as the God of miracles. Señor, acabamos de adorarte. The God who knows what we need. Señor, tú sabes lo que necesitamos. We ask you to begin to move among us. Señor, comienza a moverte. Being yourself. Que tú seas. Thank you for your goodness. Gracias, Señor, por lo bueno. We receive your answers. Recibimos tu respuesta. We receive your clarity. Oh, uh, recibimos tu clarificación. We receive your help. Recibimos tu ayuda. For the things that we need. De las cosas que necesitamos. In Jesus name, amen. En el nombre de Cristo Jesús. 2 Corinthians 3:16. Segundo de Corintios capítulo 3, 16 through 18. 16 al 18. Go ahead. El evangelio, la palabra del Señor dice, en cambio, cuando alguien se vuelve al Señor, el velo es quitado. Pues el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Así que todos nosotros a quienes nos ha sido quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. El Señor quien es el Espíritu, hace más y más parecidos a Él medida que somos transformados a su gloriosa imagen. Amén. Amen. Amen. Whenever someone turns to the Lord, it says, Cuando alguien se, se voltea hacia Dios, the veil is taken away. El velo se quita. Before you're saved, there's a veil. Antes que estoy a salvo, hay un velo. There's something that's covering your sight of life. Algo que te cubre. You think you know what life's all about. De todo lo que es del, el Señor. But then you meet Jesus and you really learn what life's all about. Y cuando tú miras a Jesús, entonces cambia la vida. There's, you thought that you saw the world in a certain way. Tú piensas que miraste el mundo de diferente manera. But then when you turn to Jesus, the Spirit of God shows you what life is all about. Entonces cuando tú entraste a Dios, entonces Dios comenzó a reflejarse. You see your family differently. 
tu familia you see your wife differently. tú miras diferente you a tu see esposa your children differently. tus hijos you see church differently. miras la iglesia diferente Friends are different now. tus amistades There's some people you cut off of your life. al momento que tú cortas tus amistades There's people you invite into your life. hay personas que tú invitas en tu vida Everything changes. todo cambia All your choices now are led by God. todos tus cambios ahora es debido a Dios You're not alone anymore in what you get to choose. ya no estás solo If sí. you allow the Holy Spirit to be Himself, si tú permites que el Espíritu Santo esté en ti, if you don't allow the Holy Spirit to be Himself, si tú no dejas que el Espíritu Santo se manifieste en ti, then you're operating sí. without Him. Entonces no estás operando en el Espíritu Santo. You're operating alone. Solo estás operando solamente. Jesus is still with you. Jesucristo está contigo. But you have not invited His help. Pero tú no lo has invitado a él. So you're a Christian, so tú eres un creyente, but you're still depressed. Pero estás de, estás de, deprimido. deprimido. You're, a, you're a Christian, tú eres creyente, but you're still feeling lost. Pero estás perdido. You're a Christian, eres cristiano, eres cristiano, but you're still feeling pero completely te, confused. Pero te sientes completamente confundido. That's not God's best. Eso no es de Dios. The Spirit of God El Espíritu de Dios clarifies everything. Se clarifica en todo. There's no confusion in Him. No hay confusión en él. There's no wondering what is going on. No, no, no puedes estar despi despistado. You're not walking around. What is God's will? No estás caminando. ¿Qué es la voluntad what, del Señor? What's God's will about my family? ¿Cuál es la voluntad del Señor de mi familia? Where should I be working? ¿A dónde debo de trabajar? What should I be doing for church? ¿Qué es lo que tengo que hacer para la iglesia? You have clarity. Tienes claridad. The Spirit of God tells you what to do. El Espíritu Santo sabe lo que tienes que hacer. The Spirit of God tells your mind what to think. El Espíritu Santo sabe lo que mente tiene que hacer. You're not wondering, am I in God's will? No estás uh, adivinando dónde estás. You simply begin to walk in God's will. Simplemente vas a caminar en la presencia del Señor. This scripture says, for the Spirit of the Lord is a spirit. En esta escritura dice que el Espíritu Santo. And wherever the Spirit of the Lord is, there is freedom. Y donde está el Espíritu Santo hay libertad. However. Después. Entonces. Entonces, perdón. Thank you for helping us too, Miss Daly. <laughs> If you guys wondering. Two, two interpreters today. However. Entonces, this scripture when they translated it from Greek. Cuando esta escritura se fue traslado en griego, they put a comma in the wrong place and changed two words. Le pusieron una coma en dos palabras y cambiaron la palabra. What it actually says is this. Y lo que dice es, wherever the spirit is lord, de donde está el espíritu que es Dios, comma, coma, there is freedom. Ahí hay libertad. Let me say it again. Wherever the Spirit is Lord, there is freedom. Donde está el Espíritu de Dios, hay libertad. It's not just wherever the Spirit of the Lord is, there's freedom. No solamente donde está el Espíritu de Dios, hay libertad. Because we've been in services where the Spirit of the Lord was there, but people left the same. Donde está el Espíritu Santo, no más porque está ahí, no quiere decir que no es que está ahí. We've been in worship and we've been getting a lot from God, but the person next to us got nothing. Hemos estado en adoración, pero la persona de lado no tiene absolutamente nada. What happened? ¿Qué es lo que pasa? This person has made the Holy Spirit their boss and their Lord, and this one has not. La persona que está ha puesto al Espíritu Santo en mismo, pero la persona que está al lado está apagado. This family says, as for me and my house, we'll serve the Lord. Esta persona... This family says, we're still thinking about it. La persona que está a la mano derecha dice que él, el Espíritu Esta Santo está con él. A la mano izquierda dice no está el Espíritu Santo funcionando. It is time for you to declare that not only is Jesus your Savior, es tiempo que tú declares que Jesucristo es tu Salvador, but the Spirit of God which He gave you is now your boss. Pero el Espíritu Santo ahora es tu jefe. When He becomes your boss, cuando él es tu jefe. Everything that he wants you to have Todo lo que él quiere que tú tengas becomes available for you. Va a estar disponible. Have you ever thought about heaven? ¿Has, algún día te has encontrado en, en el cielo? 
In heaven there's no crying. En el cielo no hay crimen. In heaven there's no sickness. En el cielo no hay enfermedad. In heaven there's no drama. En el cielo no hay drama. Why do you think that is? ¿Por qué tú piensas de eso? Because there's only one boss sitting on the throne, not multiple bosses. Porque hay un solo jefe que está sentado en el trono. There's only one God sitting on the throne. Hay solamente un jefe que está en el trono. When you only have one God on the throne of your heart, cuando tú tienes un solo Dios en el trono en tu corazón, then you begin to get everything that heaven wants on earth now as it already is in heaven. Entonces tú empiezas a pedir todo lo que del cielo va a venir en ti. A la tierra. A la tierra. Sickness is not welcome in your house now. La enfermedad no está en tu casa. Confusion is not welcome in your mind now. La confundida no está en tu mente. Depression is not part of who you are. La depresión no es quien tú eres. You sleep well, you're not anxiety attacks. Tú duermes bien, pero no estás con ansiedad. Why? ¿Por qué? Because you're no longer on the throne of your heart, the Holy Spirit is on the throne of your Porque heart. Porque el trono ya no está en tu corazón, sino que el Espíritu Santo en tu corazón. There is a big difference in Christianity today. Hay una gran diferencia de el cristianismo hoy. Every Sunday across America, cada domingo alrededor de Estados across Unidos, the world, de alrededor del mundo, there are two types of Christians. Hay dos tipos de cristianismo. Those who are sitting in church because they know church is the right place to go to. Hay unos sentados en la iglesia que saben que sol, es bueno estar en la iglesia. Church is a good place that I can make good friends. Que yo pueda hacer buenas amistades. Church is better than where I came from. En la iglesia es mejor de donde yo vengo. It's a good thing for a Christian to do to go to church. Es algo bueno el del creyente venir a la iglesia. But then there's another kind of Christian. Pero hay otro cristianismo. They go to church because God told them to come to church. Porque Dios le dijo que tenía que venir They a la iglesia. They serve God because God told them what to do. Porque ellos le sirven a Dios porque Dios les dijo. It doesn't Dios matter if anybody agrees with it. They are in the house of God. No importa si alguien está de acuerdo, pero ellos están en la casa de Dios. Because the boss told me to come to the house of God. Porque Dios me dijo que venga a la casa de Dios. It doesn't matter who agrees with whether or not I stay pure. No importa alguien que pueda, uh, uh, ¿cómo se dice? Puro. Puro, I don't care if it's popular. No me importa si popular. I don't care if other people my age are doing it. No me importa la edad que estén haciendo. The Lord told me that that's what He wants for me. Dios me dijo que eso es lo que él quiere. He's que my boss. I'm not my own boss. Él es mi jefe. Yo no soy jefe de mismo. If He tells me to work at that job, I go work at that job. Si Dios me dice que vaya a trabajar en ese trabajo, voy a hacerlo. It doesn't matter if it's my favorite place. No importa si es mi lugar favorito de hacerlo. I trust the Holy Ghost. Confío en la palabra de Dios. If He tells my family to be somewhere, I'm going to do whatever He says. Si Dios dice, yo confío si Dios me dice que vaya a Because I él. trust the Holy Ghost. Confío en el Espíritu Santo. My life is His. Mi vida es él. The word Lord means this. La la palabra Dios es mighty owner. Poder de Dios. Mighty owner. Poder de Dios. Have you ever rented a home? Has rentado un lugar de una casa. You're not the owner, you're the renter. Tú no eres el dueño, eres el inquilino. If you want to just like paint all the walls in your house. Si tú quieres pintar toda la casa You better call up the owner first. Tienes que llamar al, al dueño primero. Is this color okay? Este color está bien. Before you knock down a bunch of walls, antes que tú tumbas una pared, you probably want to ask the owner first. Primero tienes que pedirle al dueño. Before you put a satellite on your roof, antes que tú pongas un satélite en el techo, you're going to want to call the owner first. Tienes que llamar al dueño. Because if you do all that before you talk to the owner, si tú haces todo eso antes de llamar al dueño, you are going to be in big trouble. Vas a estar en serios problemas. Because the home doesn't belong to you. Porque la casa no es tuya. We as Christians are living our lives as if our life is our own. Nosotros como cristianos pensamos que la vida es de nosotros. But your life doesn't belong to you. Pero tu vida no te pertenece a ti. Let me prove it to you from the Bible. Vamos a leer eso de la Biblia. Do you think your time belongs to you? ¿Tú piensas que el tiempo es de ti? James 4, 13 through 16. Santiago capítulo 4. Read that. Vamos a leer Santiago capítulo 4, versículo 13 a 16. Su palabra dice, presten atención. Ustedes que dicen, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad y nos quedaremos un año. 
haremos negocio allí y ganaremos dinero. Como saben que será de su vida el día de mañana, la vida de ustedes es como la neblina del amanecer. Aparece un rato y luego se esfuma. Lo que deberían de decir es, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto aquellos. De lo contrario, están haciendo alarde de sus propios planes pretenciosos y semejante jastancia es maligna. What you should be asking, de lo que tú debes de pedir, is it all right with you, God? Si está de tu voluntad, Señor. Is this what you want me to do? Eso es lo que tú quieres que yo haga. God tells us to make a plan. Dios quiere que hacemos un plan. But then he says, after you make your plan, pero cuando después que tú hagas tus planes, you submit your plan. Tú vas a someter tu plan. Proverbs says, a man makes a plan in his heart. En el proverbio dice es que el hombre hace sus planes. But the Lord orders his steps. Pero Dios hace los pasos. Ordena in other words, pasos. Okay. in other words, en otras palabras, you make the plan. Tú haces tu plan. That's your part. Que es tu parte. But God can change anything he wants. Pero Dios puede cambiar cualquier momento. You're not married to the plan. Tú no estás casado a tus planes. That's not the final word. Esa es no tu última palabra. You asked the Lord. Tú le preguntaste a Dios. Should I go on vacation now? ¿Me, me puedo ir a vacaciones en este momento? You asked God. Tú le preguntas a Dios. Is this where you want me to be now? ¿Tú quieres que yo esté aquí? When's the last time you picked up your calendar and put it next to God's? ¿Cuándo fue la última vez que tú agarraste tu calendario y lo pusiste al lado de Cristo? If you want your time to matter, si tú quieres que tu tiempo se pueda valorizar, then the Holy Spirit needs to be the boss of your time. Como el Espíritu Santo que sea tu jefe en tu tiempo, He knows how to quantify your time. Él sabe cómo manifestar, cómo Calificar. hacer tu tiempo. He knows how to make five minutes worth five hours. Dios puede hacer de cinco minutos a cinco horas. He knows how to make six months worth six years. Él puede ser de seis meses a seis años. He can put you in places of favor. Él te puede poner un favor de gracias. After five months somewhere. Después de cinco meses algún lugar. That a person who has way more qualifications than you do. A otra persona que está más sobrecalificada. Should have gotten, but you got it. De que ellos pudieran agarrar de lo que tú ya tienes. Because you're on God's timeline, not your own. Porque tú estás en el tiempo de Dios. Do you think that you own your family? Tú piensas que tú eres el dueño de tu familia. Just because you gave birth to them Solamente, does not mean you own them. Solamente porque tú diste uh, luz a esas personas tienes el derecho de hacerlo. Psalm 24, verse 1. En Salmos... 24 versículo 1 y la palabra del Señor dice la tierra es del Señor y todo lo que hay en ella el mundo y toda su gente le pertenecen all the people in it todas las gentes does that include your family eso incluye tu familia all the people in it toda la gente ahí. belong to God toda la gente es de Dios le pertenece a Dios pertenece If you feel that children belong to you, si tú piensas que los niños te pertenecen a ti, and you feel you own them, y tú piensas que tú eres dueño de ellos, you'll feel you can talk to them however you want to. Entonces tú piensas que tú le puedes hablar como tú quieras. But when you remember they're not your children first, acuérdate que no son tus hijos primero. You'll be careful how you speak to them. Ten cuidado como tú les hablas. If you feel you own your wife. Si tú piensas que tú eres dueño a tu esposa, Just because she has a ring on her finger. Solo porque tiene un anillo. Don't forget, before she's your wife, she's God's daughter. No te olvides que antes que sea tu esposa, es una hija de Dios primero. If you feel you own her, you'll say whatever you want to to her. Si tú piensas que tú eres el dueño de tu esposa, tú le puedes decir lo que tú quieras. If you feel that you own him, your husband, you'll say whatever you want to to him. Y si tú piensas que tú eres dueño a tu esposo, tú le puedes decir lo que quieras. But that's God's son before it's your husband. Pero él es el hijo de Dios antes que sea tu esposo. And if you remember that, si tú te acuerdas, you'll take a step back. Y te haces un paso atrás. And you'll say, Lord. Y digas, Señor. Help me. Ayúdame. Because I don't want to say something to your daughter or your son that is not okay with you. Yo no quiero decirle algo a tu hijo que no está bien contigo. <laughs> That's good. 
A ring on your finger means this. En el, el anillo que está en tu dedo. That everyone on earth should know that I'm no longer available. Que todo en la tierra sabe que yo no estoy disponible. But that does not include God. Pero eso no incluye a Dios. God has access all the time. El Padre tiene acceso todo el tiempo. You belong to God before you ever belong to Him. Tú perteneces a Dios primero antes de pertenecer a Él. Before that man ever came into your life. Antes que ese hombre God was vida. already watching over you. Dios ya estaba God mirando. was already raising you up. Ya, Dios ya te había levantado. God was already protecting you. Ya Dios te había protegido. The Father was already looking after you. El Padre ya te estaba mirando. He took ownership of you. Dios tomó cargas When de ti. you got saved, it's because He got you in there. Cuando tú fuiste salvo porque he Él te drew tenía. you to Himself. Él te mantenió. This spouse that you have este esposo que tienes is supposed to be a cherry on top of the cake. Es solamente tiene que ser algo manifestado, algo encima. bueno. Encima. La fresa encima. But he ain't the cake. Pero él no es el cake. Jesus el is the cake. Dios es el pastel. He's just a little cherry. Es solamente es uh, un cherry. Frambuesa. ¿no? Una fresa. You get to enjoy your spouse. Tú, tú estás alegre con tu esposo. You don't get to rule your spouse. Tú no, tú no lo mandas a tu esposo. Tú no vas a dictar a tu esposo. You get to esposo. train your kids up in the way they should tú go. Tú tienes que entrenar a tus hijos de la manera como. You don't get to rule your kids. Tú no vas a, a decirle a tus hijos qué hacer. Am I speaking to anybody? Estoy hablando a quién? A todos? Levanta Can we mano. just get honest today? Quiero ser honesto contigo. If you want the results of heaven, si tú quieres el resultado del cielo, you have to make sure there's only one boss in the house. Tú tienes que asegurarte que solamente hay un jefe en la casa. Do you think you own your money? ¿Tú crees que tú eres dueño de tu dinero? Mm -hmm. Let's see what the Bible says. Vamos a decir lo que dice la Biblia. I know you work hard for your money. Yo sé que tú trabajas duro por tu dinero. Let me give you a little insight. Déjame darte un vistazo. The Bible says God is the one who even gave you the ability to create wealth. Dios te dio la habilidad para estar en una, una buena bienestar. Without him giving you the permission, you couldn't even make a dollar. Sin que Dios te dé la provisión, tú no podías haber hecho un dólar. Do you know that he didn't have to allow you to have breath in your lungs today? ¿Sabías que Dios hoy él te dio este el aliento, ay, el aliento. He owns the breath in your lungs. Él, él es el dueño del aliento de tus riñones. He gave you the ability to have your hands to work. Él te dio la habilidad de tus manos para poder trabajar. He gave you the ability to walk around to your job. Él te dio la habilidad para trabajar en tu trabajo. So don't be acting like you're all that. No actúes en esa manera. Because without God you have nothing. Sin Dios no somos nada. Haggai 2 verse 8. Vamos a leer en Haga, Hageo. Go ahead, read it. Hageo capítulo 2, versículo 8. La Biblia dice, la plata es mía y el oro es mío, dice el Señor de los ejércitos celestiales. The silver is his. El, el, la plata es de él. The gold is his. El oro es de él. He owns the cattle on a thousand hills. Él es dueño de todo. He owns everything. Él es dueño de todo. He owns all the money. Él es dueño de todo el dinero. But he doesn't need any of the money. Él no necesita el dinero. He wants to give it to you. Él quiere dártelo. So that you can be an answer to people's problems. Para que tú puedas hacer una respuesta al problema de la gente. But he asks for your money first. Pero él te pregunta tu dinero. Through tithing. En diezmar. Which is 10%. ¿Cuál es el 10%? Not because he needs it. No porque lo necesita. But because he doesn't want you to need it. Porque él no quiere que tú no faltes de lo necesitas. Lo necesitas. He wants to free you from needing money. Él quiere liberarte para que no estés en pobreza. Para By que, making you overflow. Para que se pueda rebosar. So that you can bless other people even besides yourself. Para que tú puedas bendecir a otros también. But until God becomes the boss of your money. Pero cuando Dios sea el jefe de tu dinero. Which you have to give him the opportunity to become the CEO. Entonces tú le tienes que dar el, el permiso para que él pueda ser el, el, el CEO, CEO, right? El presidente. Until, el presidente. until that happens, hasta que eso pase, you are on your own. Entonces tú vas a estar bien. Tú vas God, a estar solo. Solo. God is a provider. Dios es un proveedor. 
But you have to employ him to be the provider. Pero tú tienes que dejarlo que él trabaje. You have to allow him to be the boss. Tú dejas, tienes que dejar que Dios sea el jefe. In this place today, en este lugar hoy, I believe that this message was put on my heart for you. Yo creo que este mensaje estaba en mi corazón. Because I believe that heaven wants to invade your house. Porque yo sé que el cielo quiere eh, invadir. invadir a I tu think casa. that heaven wants to invade your body. Yo, yo creo que invadir en tu cuerpo. Jesus prayed. Jesús oró. Your kingdom come on earth as it already is in heaven. Dice Dios que él oró desde el cielo a la tierra que es hasta el cielo. So this is a prayer that we have a right to believe for. Esta es una oración que tenemos que creer. Jesus said, pray like this. Ora así. Pray like this. Ora así. Every day. Todos los días. Your kingdom in heaven come de, right here on earth. Desde el cielo a la tierra. Your, your resources of heaven come right here into my house. Tu recurso están desde arriba abajo. Your resources of heaven come into my house. Los recursos desde el cielo salen a mi casa. Your ideas come into my head. Tu ideas vienen a mi cabeza. Your freedom come into my spirit. Tu libertad viene a mi espíritu. Your clarity come into my thoughts. Tu claridad viene a mis pensamientos. Your healing come into my body. La sanación viene aquí en mi cuerpo. Your authority come into my job. La autoridad viene a mi trabajo. Your authority come into my life. Mi, la autoridad viene a mi vida. Your favor follow me all the days of my life. La gracia me viene todo el día en Your mi vida. Your favor overtake me. De gracia a gracia. David said that goodness and mercy would follow you all the days of your life. Dice David que lo bueno y la gracia La gracia por gracia iba a seguir Por la gracia de gracia vida. viene. It would just follow you. No solamente sigue. The word actually means this in Hebrew. La palabra dice así en hebreos. It means it's going to hunt you down and attack you. Dice que va a venir atrás de tu, de ti y te va a atacar. Favor Cazador. and blessings Favor y gracia are going to hunt you down and attack you. Te van a venir atrás y atacarte. atacarte. You're not excited enough. <laughs> Denle un aplauso al Señor. La gracia de Dios dice que va goodness, a venir a atacarte. Goodness and mercy que lo bueno y de la gracia are sniping you out and putting the dot on you to break you down with blessings. Your family that's not yet saved, que tu familia que no está salvo todavía, the Holy Ghost has got them in his sights. El Espíritu Santo está ahí mirando, and he's wanting to hunt them down with blessings y va a venir, and favor. Va a venir la gracia y la misericordia de Dios. Your job and your financial situation. Tu trabajo y tu circunstancia financiera. The Holy Spirit has has it in its sight. El Espíritu Santo está ahí mirando. And he's wanting to give you breakthrough. Y te quiere dar un avivamiento. All of your debts paid. Que todas tus deudas sean pagadas. All of your debts gone. Que todas tus deudas estén afuera. Because it is not God's will. Porque no es la voluntad del Señor. That you lack any good thing. Que todo porque la fe que tienes. What did David say? ¿Qué es lo que dijo David? The Lord is my shepherd. Que Dios es mi I shall not Salvador. lack. Y no voy a, a No me va a faltar nada. Nada me va a faltar. I shall not lack. Y nada me va a faltar. If you think it's godly to be poor, you are mistaken. Si tú piensas que lo de Dios es ser pobreza, estás equivocado. Estás equivocado. God gets no glory from poverty. Dios no tiene la gloria por no ser pobre. He gets glory when he uses you to end poverty. Él te da la gloria porque él quebranta la pobreza. God gets no glory from you walking around with nothing to offer. Dios tiene la gloria porque no es porque todos, ¿cómo se dice? Él él no camina en gloria cuando a ti te falta todo. Él camina su gloria cuando él suple toda necesidad. Amén. Amén. John 15 says, en el dice en Juan It's John. not on there. I just repeat what I'm saying. John 15 says, this in Juan 15, that he gets glory from you bearing much fruit. Dice que él da la gloria porque da de todos los frutos. Porque tú estás dando muchas frutas, él agarra gloria cuando Amen. tú agarras frutas. Amén. Amén. Much fruit. Mucho Mucha fruto. fruta. Not a little bit. No poquito. Much fruit. Mucho. 
He wants fruit from you. Él quiere frutos de ti. He gets glory from your success. Él, él da la gloria de tu éxito. He doesn't get glory when you fail. Él no da la gloria porque tú fallas. He helps you back up after you fail. Él te levanta. But he wants you to succeed. Él quiere que tú tengas éxito. What does Joshua 1.8 say? ¿Qué es lo que dice Josué capítulo 1, It 8? says if you stay in the word. Si tú te mantienes en la palabra. Day and night. De noche a día. And you meditate on it day and night. Y tú meditas de día a noche. Then everything you do. Todo lo que haces. Will have great success. Todo va a tener éxito. Success is a Bible word. Eh, éxito está en la palabra. It's not a word we make up. No es algo que solamente It's God's word. Es la palabra del Señor. Success. Éxito. Success. Éxito. Success. Éxito. Success for your business. Éxito en su negocio. Success for you as a parent. Éxito en como pariente, pa, pa, padres. Success for your life. Éxito en tu vida. So here's the question. Esta es la pregunta. Are you going to turn over the controls? Tú vas a, a, a controlar a to the Holy Ghost. Del Espíritu Santo. Are you going to give him the wheel? Le vas a dejar uh, manejar every area of your life. Cada área de tu vida that you turn over to the guiding of the Holy Spirit. Cada área de tu vida que tú te lo entregas al Espíritu Santo. Is an area. Es una área. Where heaven will manifest. Donde el cielo se va a manifestar. I don't know if you're ready for heaven. No sé si tú estás listo para el cielo. But heaven is knocking at your door. Pero cielo está tocando tu puerta. You don't have to wait to get to heaven to experience No heaven. necesitas llegar al, al, al cielo para experimentar. You did not get saved so that you could someday go to heaven. No solamente tú fuiste salvo solo por llegar al cielo. You got saved so that you could bring heaven to earth. Tú fuiste salvo para que tú puedas traer el cielo a la tierra. Close your eyes. Cierra tus ojos. Jesus name Jesus name Honta brava hi kada rada bohu mama masata Thank you Jesus Thank you Jesus Gracias Señor Gracias Padre Thank you Jesus Gracias Señor Gracias, Espíritu Santo. I feel heaven beginning to come in this room. Siento desde el cielo que está en este momento en este cuarto. Thank you, Jesus. Gracias, Señor. Focus on His face. Enfócate en su fe. Focus on the Lord. Enfócate en Dios. I see healing needed to take place in someone's ovaries. Estoy mirando aquí alguien que ha sido sanado en sus ovarios. God sees that right now and he's beginning to touch you right y es, now. Y Dios está mirando eso y está comenzando a tocar. Put your hand on your stomach if that's you. Si eres tú, pon tu mano en tu estómago. Begin to receive the healing touch of God. Y recibe la sanación del Padre. I see somebody's right ear right now is being touched by God, beginning to be touched. There's a Estoy small mirando heat. A alguien en su oreja, la mano derecha. There's a small heat on your right ear. Hay algo en, en tu oreja. Toca tu oreja. God is touching your ear. Put your hand to your ear right Dios now. Dios está tocando tu oreja. Pon tu mano en tu oreja. Be healed in the name of Jesus Christ. Ser sanado en el nombre poderoso de Cristo. Be healed in the name of Jesus Christ. Ser sanado en el nombre de Jesucristo. There's a left knee right now. Be healed in the name rodilla, of Jesus Christ. Hay una rodilla izquierda. Toca tu, uh, toca, ha sido sanado en este momento en el nombre poderoso. Toca tu rodilla en este momento. Está sido sanado ahorita. Somebody is having pain in the right heel. 
Alguien tiene un dolor en su pie de abajo. Be healed in the name of Jesus Christ. Ser sanado en la presencia de Dios. You've been having severe headaches. Put your hand up if that's you. Severe headaches. Si has tenido dolor de cabeza, levanta tu mano. Just receive the power of the Holy Spirit right now. Recibe el poder de Dios. Be healed in Jesus' name. Ser sanado en el nombre de Just Cristo. Just breathe in. Respira. respira. Breathe in. Respira. The power of God. Touch him, Jesus. El poder de Cristo está en ti. There's somebody you're very nervous about an upcoming test. There's an upcoming test that's Hay coming. Alguien que está nervioso it's, a, porque it's like school. It's a school test. Alguien está nervioso porque viene un examen de su escuela. God is telling you he's with you. Dios está contigo. It's all taken care of. This, is this test is very important because it matters for something for your future. Big test. Este examen es muy importante, pero Dios está contigo. And it's going to happen like within the next week or two. Esto va a pasar entre una semana dos. God already has this under control. Dios ya tiene bajo todo control. You need a job. You've been looking for a job for a long time and you just can't find a job. Tú necesitas un trabajo y has estado encontrando trabajo por If mucho tiempo. You, right si eres tú, levanta tu mano. You're going to find dar... work in Gracias. Jesus' name. Tú vas a encontrar trabajo en el nombre de Cristo Jesús. Holy Spirit of God. Thank you, Jesus. Gracias, Señor. Uh, somebody right now in their nasal passages it's clearing out right now you had it like just stuff nasal passages you'll if you'll breathe now you'll see that you have cleared nasal passages right here in your face alguien tiene un problema na nasal uh, de nasal. la respiración nasal comienza en este momento a respirar profundamente yes lord yes lord yes gracias, lord señor. thank you holy ghost gracias. thank you gracias. jesus gracias señor your hair is falling out you're worried about your hair falling out tu pelo se está cayendo y te preocupas porque está cayendo. Don't be worried. Jesus touching you right now. Thank you, God. No te preocupes. Dios te está tocando. It's este not momento. because anything's wrong with you. It's because you've been under serious anxiety and fear. No, no te preocupes porque a lo mejor has estado tú en ansiedad y con miedo. Your body is reacting because your hormones shifted. Tu, uh, tu cuerpo se está comenzando a reaccionar porque tus, tus hormonas, hormonas están... están God is cambiando. fixing your hormones right now. Dios está cambiando tus hormonas. Thank you, Jesus. Gracias, Señor. The Spirit of God is descending really strong right now. El Espíritu, el Espíritu Santo en este momento está aquí. Muy fuerte. Don't wait on me. Don't wait on me. Begin no to seek him. En él. No Begin to en seek él. him right now. Empieza a buscar el Espíritu Santo. Él está aquí en este momento. Just seek him right now. He'll touch Búscalo. you. Búscalo. Él te va a tocar en este momento. Comienza a hablarle. If you're already feeling the touch of God, come up here and get on your knees si right now. Si tú estás Espíritu comenzando a sentir el poder de Dios, pasa God, adelante. Get on your knees right now. Come on. Come up. Come up. Get on pasa your knees right now. Pasa adelante. Pasa adelante. Pasa adelante. Pasa adelante. That's the touch of the Lord. Pasa adelante. The touch of the Lord. Just let him touch el Señor you. está tocando. Si tú Just sientes, deja ven y, y deja que él te toque. Él te va a tocar en este momento. He's beginning something new right now. Just let him touch Dios está haciendo algo nuevo en este momento. If you pray in a prayer language, I want you to begin to pray right now. Si tú oras en este momento, en el espíritu, ora en lenguas, si tienes, en el espíritu. Si tienes un lenguaje espiritual, este momento es para que tú empieces a orar, para que el Señor empiece a moverse. Empiece a orar de donde tú estás. Si sientes el Espíritu Santo, quiero que vengas aquí enfrente para vamos a orar por ti. Some of you are feeling something deep right here in your belly. Alguien está sintiendo algo en este momento en el estómago. The Holy Spirit wants to give you your prayer language right now. El Espíritu Santo te quiere dar el lenguaje espiritual en Just este momento. Just begin to move your mouth in a different way that you never have. Comienza a mover tu boca como nunca lo has hecho. Sientes esa presión en tu estómago. Empieza, toca tu estómago, Begin empieza to move, a mover tu boca. To open up your mouth. Mueve tu boca. You're You're being boca. Abre tu boca. Abre tu boca. Holy Spirit right now. Has sido bautizado en el Espíritu You're en este being momento. baptized in the Holy Spirit right now, many of you. 
Muchos han sido bautizados en el Espíritu en este momento. Y vas a ser bautizado en el Espíritu Santo. Empieza a mover tu boca. The mighty owner is coming in right now. He's walking among us. El poder de Dios está viniendo en este momento. El Let the Holy Spirit entrando. talk to you. Let him talk to you. Let him talk to you. Deja que él te hable. El jefe está entrando en, ahorita en este momento. Deja que él te hable. Oh. There is a sharp pain that's right in the back of somebody's right shoulder, right in this section over here. A sharp pain. You've been having pain in your right shoulder. Hay un dolor que aquí atrás en este momento, un dolor muy du en la espalda. If you begin to move your arm up and down, just begin to move it. You're going to see God begin to touch right now. Empieza a mover tu hombro de arriba abajo. En este lado hay alguien con un dolor en el hombro. Empieza a moverlo. El Señor te va a sanar en este momento. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Shina tarerera bakasha. Hambra tarerera bakom mama ni tarerera dabogo boshemenyanama. Gracias, Señor. Tú entraste en este lugar, Señor. Si eres tú en este momento, necesitas sanación en tu cuerpo y estás en tu silla, quiero que pases adelante también. Ese es el día que tú vas a recibir sanación en tu cuerpo. Dios quiere liberarte y también quiere sanarte. Be set free right there in Jesus' name. Se libre en el nombre de Jesús en Be este set momento. free right there in Jesus name. Se libre en el nombre poderoso Cristo There Jesús. is freedom that's trying to detach you from that spirit. Eh, hay, hay libertad que quiere liberarte en este Deep momento. spirit of hopelessness coming out now in Jesus name. En el Espíritu Santo en este momento quiere liberar todo. Be freed in Jesus name. Se libre en el nombre poderoso. Be Cristo. freed in Jesus Se name. Se libre en el nombre poderoso. You will live and not die. Say that. Tú you vas will live and no, not die. Tú vas a vivir y no vas a morir. You will live and not die. Vas a vivir y no morir. Thank you, Lord God. Kumbra babakada. Gracias, Señor. Jimbra da da boma. Gracias, Señor. Oh heavenly Father, mighty owner, mighty owner, oh, mighty Señor, owner. Que tú eres el jefe, Señor, el jefe, el dueño de todo. You are very worried about your children. Tú estás preocupado por tus hijos. Your children are very high on your mind. Tus niños están en tu mente. I've come to give you a message from the Lord. Quiero darte un mensaje del Padre. They are also on God's mind. También está en la mente de Dios. He looks at them throughout the day. Él los, él los mira durante el día. He loves them more than you do. Él los ama más que ti. He is mighty. Él es, él es poderoso. He is strong. Él es fuerte. He will not fail. Él no va a fallar. Now receive that by the power of the Holy Spirit. Recibe en el poder Let de what Dios. I just said be a seed and go deep into your heart. Recibe lo que acaba de decir. Let it be a seed and let it go deep into your heart. Deja que reciba eso en tu corazón. Oh, Oh, Gracias, Señor. I see a mighty hand coming from this side of the room. Estoy mirando right allá there. una mano de ese lado. Literally, I can see a hand, and it's just right there on this side of the room. It's Hay una mano que está de este lado. It's hard to describe, but this hand basically means. Es dura de describirlo. 
that God is ready to touch people for service. Dios está listo para tocar desde este servicio. Ready to touch people to, for service with power. Está comenzando a tocar con su poder el Señor. If you believe you're supposed to be in the ministry, si tú sabes, si tú crees que tienes que estar en el stand ministerio, stand up right now. Stand levántate up right en now. este momento. Stand up right now. If you were called to the ministry, stand up si right now. Si tú has sido llamado para un ministerio, levántate. Come here. Come close to the stage. Ven aquí más cerca. Acércate más cerca. Acércate. Come here. Close. Right over here. Right over here. Close to the Acércate stage. Acércate más. Right up to the stage, right up here, right up there, close. De aquí más acérquense cerca. aquí. Acérquense más. Get aquí. close. Acérquense, acérquense más. aquí, acérquense, acérquense. Si tú piensas que has sido llamado para el ministerio, yo quiero que tú te levantes y vengas aquí, porque él va a orar por ti. Acércate aquí, él va a orar. I want to make it clear that everybody is called to the ministry. Quiero ser bien claro, todos han sido llamados al ministerio. In your work or in your jobs. En tu trabajo, you are called to be a minister. Tú fuiste llamado a ser un ministerio. But what I'm asking for specifically, lo que yo estoy llamando específicamente, is people who feel they are either supposed to be pastors, prophets, evangelists, teachers, or pastors. Si tú fuiste llamado a ser un predicador, un pastor, un evangelista, profeta, profeta, apostles, o apóstol, apóstol, prophets, teachers, o maestros, o maestros o apóstoles. Many songs, many songs. You're going to write many, many songs. Vas a escribir muchas, muchas adoraciones. They'll be sung Canciones. in Spanish and English. Van a ser en español y inglés. Yeah, like by this week, she'll start writing more songs. Desde esta semana, tú vas a comenzar a escribir. Next seven years, el siguiente music paso, is going to be a humongous part of your life. El siguiente paso, el año que viene, va a ser algo You'll muy have grande. financial support because of your songwriting. Tú vas a tener, vas a estar económicamente bien. Wow. I see your son. Miro tu hijo. Your son will play multiple instruments. Tu hijo va a tocar instrumentos múltiples. And he's going to love the house of God. It's going to be his favorite place. Él va a adorar este lugar porque es su lugar favorito. Because that's the way you're going to raise him. Así es como tú lo vas a crear. A crear. I see that there was an assignment. Uh, on his life from the enemy. He sido una. Había algo contra él del enemigo. There was uh, for his destiny of something that happened, and he destino. was actually in danger for a small period of time. Había un momento. Eh, una zona de peligro. De peligro. But you actually have already severed that. Pero tú ya separaste de eso. You severed that connection with the enemy's plan. Tú separaste eso del plan del enemigo. Because you dedicated, and this was like this would have been. I feel like seven to fourteen months ago, something right in where there, where you made an inner commitment, super strong, for being dedicated to God's house no matter what. Más o menos hace como catorce, quince meses atrás, tú dedicaste. When you made that private decision with God, cuando tú hiciste esa decisión con Dios, He took a hold of your son. Él agarró tu hijo. And he pulled him away from any possible assignment or danger. Y lo agarró afuera del peligro. Your son belongs to God. Tu hijo es de Cristo. He will be covered all the days of his life. Él va a ser, él va a ser cubierto bajo la cobertura de Dios. Ma'am, right here. What is her name? I don't know her name. Right here. Yes, ma'am. ¿Cuál es tu nombre? Right here, right here, with the makeup. Yes. ¿Cuál es? Naya. Naya. So Naya, there's something that has to do with Asia. That is in your future as well. Algo que tiene que ver tu futuro. Asia. You're going to travel a lot. You're going to be on a lot of airplanes. Tú vas a viajar mucho. Vas a estar en muchos aeropuertos. You're going to love traveling. And there are going to be many peculiar situations where you'll be on airplanes and meet many influential people on airplanes, in cars, in different hotels, because God is rapidly extending your influence. Tú vas a viajar en todas partes del mundo alrededor. Van a haber muchas personas de influencias en tu vida. 
because he, um, he trusts you porque Dios confía en ti that you're going to do the right thing. Que tú vas a hacer las cosas bien. So you also have connection with some women. Tú también very, tienes very strong, powerful women in the Lord. Tú también tienes fuerte conexión con mujeres God fuertes. God is going to bring you a voice. Dios te va a traer una voz. Where you will speak the word of God with fire. Que tú vas a hablar la palabra de Dios con but fuego. Which will also be extremely prophetic. Pero vas a ser es, eh, profética. extrema profética. You'll see it, you'll say it, and then it will happen. Tú lo vas a ver y lo vas a oír. God is going to take you into a cleft of a rock. It's like he's taking you into a secret place for the next three years. Dios te va a llevar a un lugar secreto como una piedra. Where he wants to mature the things that are inside of you, the seeds that he's already put in you. Dios va a comenzar a madurar en ti. And then it will be time to birth very soon. Y va a haber momentos a que a dar luz. God has the timing for every single one of them. Dios tiene el tiempo para cada uno de ustedes. Let me touch your hand. Déjame tocar your right tu mano. Thank you, Jesus, for the power of the Holy Spirit. Gracias, Señor, por el poder. And I just thank you that the weight of this word y te doy gracias she en receives este momento, it in fullness in el, Jesus. Él recibe tu poder. Thank you, Lord God. Thank you, Lord God. Put your hands up if you want to be in ministry. Pon tu mano si quieres. Tú vas a ser un ministerio. Cierra tus ojos. If you want to be in ministry. Tú Look quieres, at the face of Jesus now with your eyes closed. Tú quieres tener un ministerio, cierra See tus ojos. Jesus standing in front of you. Mira a Dios que está adelante tuyo. Tócalo en el nombre de Jesús. Estás tocada. Tócala, Señor. Aleluya. Gracias, Señor. Empieza. La presencia Gracias, de Dios Señor. está aquí. Gracias, Señor. Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Gracias papá. Espíritu Santo. Gracias, Señor. Cada uno de ustedes también comiencen a orar en este momento. Comiencen a orar. Comiencen a orar. Gracias, Señor. Gracias. Oh, aleluya. Gracias. En el Señor. nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Empiece a orar. Yo sé que el Señor va a hablarle a usted. Ese es el Espíritu Santo que se está Gracias, moviendo Señor. aquí. Tú pides algo en el Señor, Él te lo va a dar. Gracias, Señor. Gracias, papá. Aleluya. En este momento, si usted dice, ¿sabes qué? Yo tengo algo, Señor, que yo necesito. En este momento hay que empezar a orar. El Espíritu Santo, a lo mejor usted no ha experimentado, pero el Espíritu Santo está aquí. Él está aquí y le va a dar ese llamado, esa palabra que Él le ha dado a usted. Aleluya. Aleluya. Gracias, Señor. Aleluya. En este momento yo necesito que empiece a orar. Todos tenemos aquí algo que queremos que el Señor haga para nosotros. En este momento yo sé que usted está aquí por invitación, porque lo trajeron, pero es porque el Señor está haciendo algo en su vida. Él quiere decirle, hijo, Hija, yo aquí estoy, estoy aquí, tú no vas a estar enferma, yo te estoy sanando, no nomás en el cuerpo, pero yo te estoy sanando en tu cuerpo, en tu alma, en tu mente. Pero ese es el momento, ese es el momento hermanos que yo sé que su vida va a cambiar. Y ahorita vamos a seguir orando, si usted necesita oración, pero no podemos terminar este servicio sin decir, ¿sabes qué, Señor? Yo quiero sentir lo que ellos sienten. Yo quiero sentir lo que ellos están pasando. Entonces yo quiero, si dice, ¿sabes qué? Yo quiero experimentar eso. Yo quiero que usted se ponga de pie.
yo quiero vamos a cerrar dice sabes que yo quiero el Espíritu Santo porque Él está en este lugar no lo queremos avergonzarlo no lo queremos avergonzar sino queremos dejarle saber la presencia de Dios está en este lugar y Él va a cambiar su situación y vamos a ponernos todos de pie Aleluya Aleluya Señor llena la papá we thank you God there you go Say, I, I pray peace over this girl God there he goes hallelujah oh gracias si usted está, si no está sola usted, yo quiero que esas personas que están lastimando también, usted lo que puede hacer con nosotros es decir, ¿sabes qué? Yo estoy con ellos y orando por ellos. La palabra de Dios dice de que hay que orar unos por otros, amén. Vamos a levantar nuestras manos ahorita. Eso es algo bíblico, no es algo raro, es algo bíblico. El Señor está en este lugar. Y dice Señor yo necesito esa palabra Señor Oh Oh aleluya Señor Tú eres bueno Señor Te alabamos Señor Aleluya Gloria al Padre, gloria al Espíritu Santo Señor, venimos en este lugar ante ti. Every person, hands lifted. Todos aquí, levanten sus manos. Tell God your need right now. Dile a Dios tu necesidad en este momento. Tell the Lord your needs. Dile a Dios lo que necesitas. Let him touch you. Deja que Dios te toque. Let the Lord speak to you. Give Deja you peace. Dios hable, He's giving hable. some of you peace that you haven't had peace. Si no has tenido paz, He's este calming se... your fears and your anxieties. En este momento derrota toda ansiedad y miedo. He's calming your fears and anxieties. Él está calmando tus ansiedades y el miedo. He's stronger. Él es poderoso. He's bigger. Él es grande. He's greater. Él es mayor. He's the mighty owner. Es el poder y el jefe. Oh, uh, this woman right here, what's her name? La mujer de aquí, ¿cómo se llama? Eliana. Uh, Eliana. Eliana. The Holy Spirit knows how to get himself. El Espíritu sabe cómo. In the craziest of situations. En las situaciones locuras. And solve the problem. Y puede resolver el problema. In ways we've never imagined. En la manera que nunca habíamos imaginado. This is time for you to trust. Es el momento que tú confíes. This is time for you to trust. Es el momento que confíes. Because God is now working while you're standing there. Dios está trabajando en esta manera I donde tú estás. I see him mending the situations you can't control. Él está alrededor de su situación que tú no puedes controlar. I see him working on behalf of the situations you can't control. Dios está trabajando en tu situación que tú no puedes controlar. He's literally moving pieces into place as she's standing right here. Dios está comenzando a mover. Um, uh, ¿Cómo se dice? Piezas. Piezas. Estamos moviendo muchas piezas en ti. Ven adelante. Ven. Dale su mano. Let Solo trust no fill your soul. Deja que la el poder de Cristo tú confíes. Let the bigness of God fill your heart. Deja que la presencia de Dios te toque. Just the presence of the Lord is so strong on her right now. La presencia de Dios está fuerte en ella. He's changing her entire house. La está cambiando de este He's momento. He's changing family members who aren't even here. Están cambiando familias que no están aquí. They're literally they're being put in place for the move of God. Están poniendo diferentes She's lugares. She's going to have a revival in her family, all throughout her family. Ella va a tener un avivamiento en su familia. Unbelievable, unbelievable. Gracias, Señor. 
so many things today. Hay muchas cosas hoy. But I'm going to pray and close this now. Ahora voy a orar y cerrar. But I will say this. Pero voy a decir esto. I want to come back. Quiero regresar. Would it be alright if I came back? Yeah. Está bien si puedo regresar. Lift your hands, close your eyes. Levanta tu mano y cierra tus ojos. Lord, we just thank you. Gracias, Señor. We give you praise. Te damos gracias. You are so mighty. Tú eres poderoso. You are so mighty. Tú eres poderoso. You are so awesome. Tú eres agradable. We give you all the glory. Te damos la honra. Man, somebody's elbow just got healed. Just over Alguien here. Este momento, so de su hombro elbows, ha sido sanado. Elbows right over here that's getting hombro. healed. I'm trying to pray, but the Holy Spirit's still moving. El Espíritu su Santo codo. se está moviendo en este momento. Su codo está siendo sanado. Yeah. Codo. 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 My God. Lord, we just love you and we thank you. Señor, te amamos y te agradecemos. Because you're worthy of all our praise. Porque tú eres, tú eres, estamos agradecidos Thank a ti. you for showing us that you're the boss. Gracias por enseñar que tú eres el jefe. And you want to give us the best. Y tú los quieres dar lo mejor. I pray that we surrender ourselves. Señor, oro que nosotros podemos rendirnos. Help us, Lord, to get out of the way. Ayúdanos salirlo de fuera. Help us, Lord, to get out of the way. Ayúdanos, Señor, salirlos de fuera. We turn over our mouths to you. Touch your mouth. Toca tu boca en este momento. We turn over our mouths to you. Te entregamos nuestra boca. We will not allow this mouth to speak anything that brings death. Esta boca no va a permitir que hable de muerte. We will not gossip with this mouth. No vamos a chismosear de aquí. We will not curse with this mouth. No vamos a maldecir. maldecir. We will bring blessings with this mouth. Vamos a traer bendición de esta Put boca. Put your hands up in the air. Wave them like Busca this. Tu man, tu mano, sí. These hands belong to God. Estas manos pertenecen a Dios. We will not do things with these hands that displease you. No vamos a hacer esta mano que no te va a agradecer. Give us strength to lay these hands on sick people. Estas manos van a bendecir a gente Give enferma. To put these hands to work. Estas manos vamos a poner a, a que comienza a trabajar. Give us strength to succeed in everything we touch. Danos fuerza en todo que podemos tocar. Look at your feet. I want you to look at your feet. Mira, Mira tus pies. pies. Begin moving your feet like this. Mueve tus pies en este momento. These feet belong to you, God. Estos pies es de ti, Señor. Take these feet where you want them to go. Lleva tus pies a donde tú quieras que los lleve. I don't want to be in the wrong place at the wrong time. No quiero estar en un lugar mal a I mal only tiempo. want to be where you want me to be. Solamente quiero estar donde tú quieres que yo esté. These feet belong to you. Estos pies es para ti, Señor. I thank you that goodness and mercy are chasing me down. Y te doy gracias, Señor, por la gracia y todo lo que tú estás en mí. Y la bendición me va a seguir, Señor. Now lift up your families to the Lord who are not here. Levanta en esta man manera todas tus familias. The la family that is not here. La, la familia, familia que no está aquí. Si tú tienes familia que no están aquí, pero tú quieres que vengan a la iglesia, levanta tus manos ahorita. Lord, our families belong to you. Señor, nuestras familias es para ti, Señor. God, we need your help. Dios, necesitamos tu ayuda. We need you to be strong on their behalf. Señor, queremos que tú seas fuerte. We trust you with our families. Te confiamos en nuestras familias. Help us to play our role. Ayúdanos, Señor, a orar. Help me to play my part. Déjame ayudar a hacer mi parte. I don't want to do any more and I don't want to do any less. No quiero ser más o no quiero ser menos. I want to play my part. Quiero hacer mi parte. Give me clarity for what that is. Dame claridad lo que es. If you do not know Jesus, si tú no conoces a Jesús, and you say today I want to know this Jesus, y hoy yo quiero conocer a Jesús, I'm not going to wait a moment longer. No voy a esperar más tiempo. I want everybody to put their hands down. Yo quiero que todos pongan sus manos abajo. If you say I do not know Jesus, y si tú dices no conozco a Cristo, but I want to make him my savior. Quiero que sea mi salvador. Don't be ashamed and put your hand right no, in the air. No tengas vergüenza y pon tu mano arriba. One, two, three. Thank uno, you. Uno, dos, tres. Come on, up. Thank you. Thank arriba. You. Thank you. Ahí miro. Miro las manos. Thank you. Miro Thank las you. manos. Thank you. Gracias. Come up to the front right here. I will Ven, not embarrass you. Ven adelante. Come right Pasa now. adelante. No te voy a Come right now. I promise I will not embarrass you. Come on up. Pasen adelante. Right here to this place. Right here. Pasen adelante aquellos que levantaron sus manos. Si tú levantaste tu mano y dices, Señor, yo, él llamó ese llamado. Yo quiero que vengas aquí porque él va a orar contigo. No esperes más tiempo. There are many people. Thank you. Thank you. Gracias. Gracias. Gracias, Señor. Gracias. Gracias. ¿Quién más? Alguien más levantó su mano de este lado. Pasen adelante. Queremos orar con ustedes. Pasen adelante. Gracias. Oh, beautiful. Bonita. Bonita. Señor. All right, the prayer you're about to pray. 
la oración que está por hacer is the most important prayer you ever have prayed. Es una de las oraciones más importantes que usted ha hecho en su vida. Every sin that has been a part of your life that Cada you feel bad about. Cada pecado que ha estado sobre su vida hoy. God already knows them. Él ya lo sabe. And he's going to forgive you. Pero él los va, Dios los va a perdonar hoy. He's going to forget all about them. Él se va a olvidar de todos los pecados. Because his blood is about to cover and wash you clean. Porque la sangre de Cristo va a lavar y hacerte limpio. But here's the hard part. Pero aquí está lo más duro. You need to forgive yourself. Pero necesitas que perdonarte a ti. Hallelujah. You need to ask God to help you to forgive yourself. Necesitas que pedirle a Dios y decirle que te perdone. You got to let go of your past at this moment so Tien that you can move on to your future. Tienes que dejar todo tu pasado atrás para que puedas ir al futuro. I know that you think the things you've done are so terrible. A lo mejor tú piensas que las cosas que tú has hecho están terribles. But there are no new sins to God. Pero para Él no hay nada nuevo. He can wash every single one of them. Él puede lavar cada uno de ellos. His blood is good for you too. Porque la sangre de Él es buena para ti también. So let's pray right now all together. Y vamos a orar todos juntos. Dear Lord Jesus. Señor Jesús. Señor Jesús. We need to repeat this prayer, dear Lord Jesus. Quiero que repita eso, Señor Jesús. Señor Jesús. Thank you for your blood. Gracias por tu sangre. Thank you for cleansing me. Gracias por limpiarme. I believe that you died on the cross. Yo creo que tú moriste en la cruz. That you rose again. Que tú uh, tú volviste a uh, resucitaste. Que tú resucitaste. For me. Para mí. And now come into my life. Ahora que viniste a mi vida. Become my Lord. Que tú seas mi Salvador. Become my boss. Que tú seas mi jefe. And I'll thank you all the days of my life. Y te doy gracias por todo el resto de mi vida. I'm no longer guilty. Ya no soy culpable. I'm no longer guilty. Ya no soy culpable. I'm no longer guilty. Ya no soy culpable. This moment I've been cleaned and made free. En este momento soy, soy, estoy limpio y estoy liberado. Thank you for loving me. Gracias por amarme. I'll never be the same. Ya no voy a hacer lo mismo. And I thank you for this, Lord. Y desde este momento. Amen. Amen. Everybody give him a hand here. Welcome to the family. Welcome to the family. Gracias. Gracias. Welcome Hay que family. darle un aplauso welcome to the a la family. familia. Welcome. Welcome. Nuevos miembros, nuevas welcome familias en la iglesia. Thank you so much. Welcome to the family, man. Welcome.